Hello, hello. Hello, teacher. Hello, Duwin. How are you? Fine. And you? I'm fine. Very good. Okay. How was your day? Doing good or very hard? Uh, very hard. Oh, sorry. Sorry. Uh, today, meeting manager. Oh, sorry. <laughs> okay, good. It's a pleasure to see you. Uh, Mr. Gomez Ramirez, welcome. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I'm fine, thank you. And what happened yesterday, Noe? Um, yesterday I <laughs> I had a lot of homeworks, homework a lot of the homework. university for ah. today. For today. Ah, you are studying in the university too. Yes, okay. I am in the how do you say pre specialization in English? Mm, pre pre specialization. It's maybe. like the thesis. Ah, the thesis. Okay. We say the thesis, right? Uh -huh. This work. Ah, okay. So yes. congratulations, university working uh, in English, right? And three children. Yes. Right? Three children, right? No. No. <laughs> ah, okay. <laughs> okay. Good. <laughs> Very good. Hey, Josue, welcome. How are you, Josue? Good evening. Good evening. I'm fine, thank you. Good, happy to see you, right? And Fatima, hello Fatima. Are you okay? The microphone, Fatima, the microphone. The microphone. Hello, teacher. Hello. <laughs> okay, so hello. Tuvo problemas ayer con el internet. Que se nos desconectó. Sí, fíjese de que casi por... no escuchaba. Sí, uh -huh. sorry. sorry, a veces... Sí. Igual ahora, igual ahora no. <risa> Pero verdad que ahora de 10 a 11 que hay. Sí, eh, usted está programada. Hoy en la mañana. No, no, ah, estudié todos los miércoles, sí. Eh, let me, let me... Ajá, ahora. Hoy. Ahí les mandaron el mensaje en el grupo, ¿verdad? Eh, no. Tenemos a, let me see, a Raúl, Duwin, Walter... Alejandro en Fátima, yes. Uh, Fátima, la última hora va, Fátima. Sí. Ahí sí. Se, duerme, se duerme un ratito y después vuelve a despertar. Sí. <ríe> ok. Go to the bed for one moment. Ahí sí, ya no despierta. Te pone la alarma ahí, ¿verdad? Ahí. Sí, no, para entrar a ese. Eh, sí, para entrar ahí es con el otro. Y, y otra contraseña, ¿verdad? Sí, sí, es otra, es otra contraseña. Ahí, ahí la tiene que tener en su correo. Ajá, la que mandó el WhatsApp. Sí, el sí. WhatsApp me la mandó. Uh -huh. no, sí, la coordinadora. El WhatsApp me parece. Sí, ah, pues, por ahí conéctese, ¿verdad? Ok. ¿Mm? Por ahí conéctese, Leo. Vamos a estar de 10.40 a 10.50. ¿Sí? Si usted se quiere quedar conmigo hasta las 11, por mí, excelente. Right? ¿Sí? Ok. Hasta las 12 no le prometo porque ya va a estar. Bye. Y sí, necesito. <risa> ok. Pues sí. Ok. Eh, ahí me cambio otra okay. vez el nombre en, en, el, en el teléfono, Fátima. Fátima de la Todos Vida. Todos los días se cambia <risa> eso. Sorry. De sí. ahí, ahí pídale. Fátima Rosario. Pídale ahí eh, asesoría al, a los, los chicos ahí que saben más de tecnología porque igual a mí me cuesta. No sé por qué será que se cambia. I don't know. Y le doy. Ok, ahí pero está, siempre se está. me cambia. Ahí está, Fátima uh -huh. Silvia. ¿eh? Yes. Eh, otra cosa sí. que le puede dar en internet es no tener muchos aparatos conectados. Que alguien esté en YouTube al mismo tiempo que usted está conectada, le baja el poder. O si están este, chateando sí, ahí. Sí, ¿verdad? sí, es cierto. La... Más que todo el YouTube le baja bastante. Ya va. Si hay, si hay bastantes. Sí, te baja más la velocidad. Si hay algún familiar que esté viendo ahí YouTube o en el cable y cosas así, pues le baja ahí un poquito, ¿verdad? Ok. Good. Que se desconecten. Yes. One moment. Only for your class, please. Ok. Después que vean todos los programas que quieran. Ok. Tatiana. Hello, Tatiana. Pues lo que quieran. Lo que quieran, yes. Hi, Tatiana. How are you? Sí. 
the microphone, Tatiana. Hi, teacher. I'm Hi. fine. Okay, a pleasure to see you, Tatiana. And we have Carlita too. Hello, hello, Carla. How are you? Hello, good evening. Good evening. I am fine, you? Oh, I'm fine, very good. Thank you. I am, I am sorry for connected too late. No, don't worry, it's just one minute. It's nothing, right? Don't worry. And Ariel is driving. Don't worry, Ariel. You're driving, right? No problem. You continue, please. And welcome to uh, Miss Sigüenza Figueroa, Berali, right? Hello, Berali. Welcome. Hello, teacher. Hello, hello. Okay, good. Now let's hello. start with hello, hello. <laughs> good evening. Good. You're good. Okay, good. <laughs> Excellent. <laughs> Excellent. I me extrañamos las mariposas, the butterfly, ¿verdad? Ahorita solo veo un calendario ahí. ¿Qué se hicieron ah, las mariposas? Sí. <laughs> ya volaron, ¿verdad? Okay. <laughs> okay, good. Let's start with the class. Welcome again. Today we, we're going to start with the class number 13, right? 13. Videoconferencia número 13. Uh, rápido, nos está yendo el men, ¿verdad? Así que aprovechen, aprovechen la oferta. No, no hay que desconectarse. Siempre la clase de Zoom, ¿verdad? Ok. Good. Eh, I'm going to check the attendance. Eh, Do we? Present teacher. Ok. Eh, Estela Veralí. Uh, la batería. Fátima Rosario. Present teacher. Irving. Y lo dejaste en inglés. Irving. Hello, Irving. Hello, teacher. Okay. Present, right? Okay. Jesús. Present teacher. Ariel. Present. Ok, camino con todo a la carretera. <ríe> Very good. Eh, Josué. Present. Carla. Present. María Guadalupe. Noé. Present. Raquel. Raquel. No se ha conectado todavía Raquel. Hello, Raquel. No, no, no. Ok, ojalá que esté bien, ¿verdad? Porque se había puesto un poco más de salud aquel día. Ok, now. Raúl. Raúl. Ok. Eh, Tatiana. Present. Walter. No está todavía Walter, no. Ok. Good. That's it, right? Ok. Let's begin. We're going to start with a review of the yes. No, the information question, right? Information question, okay? Now, to, to make a review, the information question, you want to check it out. I'm going to share something with you. Mm -hmm. Let me see. Good evening, teacher. Hey, good evening. Uh, Raúl, right? Yes, yes. Ah, okay. Welcome, Raúl. Te vamos a poner asistencia, sorry. Yeah. Sí, perdón por la tardanza. No, no, no problem. I understand. Good evening, teacher. Good evening, uh, Raquel. Yeah, right? Yes. Okay, welcome, Raquel. Okay, excellent. Let's start, right? Oops. Ooh, sorry. Here. Okay. okay. Let me check this. Okay, good. So let's review the yes, no question, right? Listen to the audio, please. Listen to the audio. Page 65, exercise 3, grammar focus. Simple present WH questions. 
What sports do you play? I play hockey and baseball. Who do you play baseball with? I play with some friends from work. Where do you play? We play at Hunter Park. How often do you practice? We practice once or twice a week. When do you practice? We practice on Sundays. What time do you start? We start at 10 o'clock in the morning. Okay, specific question, right? Let me see. Fatima. Uh, where do you have English class? Where do you have English class? Where do you, do you, Fatima, have English class? In a school, in the university, in the park, or in your house? Where do you have English class? Where? 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 Uh -huh. Where do you have English class? Where do you have English class? Mm -hmm. I have English class in Repeat. my house. Repeat. I have English class. I, I have English class in English class in in the park, in, on the street, in, in the school, or in my house? <laughs> in my house. Excellent. Very good. Okay. Uh, Tatiana, how often do you drink coffee? How often do you drink coffee? Uh, okay. Como? <laughs> okay. <It's> how? Because I'm looking. Okay, come on. Sorry, uh, sorry, Tatiana, but you you answer very natural, like like. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, no, qué lindo. Estaba leyendo el significado. Okay, wait. So, how often do you drink coffee? Frequency, frequency. Uh -huh. How often do you drink? Coffee. I drink coffee. Every, I drink coffee. Every um, day, every week, every afternoon, um, every night. Uh, I don't know. Um, how, do how do you say in English? Mm, casi nunca. Almost never. Almost never. I drink coffee. No, I almost never. I almost, I almost never drink. I drink coffee, perdón. Okay. okay, good. Very good. No problem. Thank you, Tatiana. Raquel, please. Uh, when do you go to the church? When do you go to the church, Raquel? I go to the church in Saturday. On? On? On Saturday. On Saturday. Very good. Now, let me see. Raul, what time do you start working? What time do you start working, Raul? I am working in the... No, 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 wait, wait, wait. I start, I start, because listen to the question. I start... What time do you start? What time do you start? Okay, now please, I start. ¿A qué hora se empiezo a trabajar? No, no, yeah, yes, that's it. Okay, come on. I, I, I work in... No, 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 no. I start, I start... I start... At... In the morning... At one o'clock, eight o'clock, seven o'clock, six o'clock, eight, 
8 o'clock. Okay, thank you. Now, again, I repeat the question, Raul. What time do you start working? I start at the morning, 8 o'clock. In uh, I start at 8 o'clock in the morning. At 8 o'clock in the morning, right? Okay, thank you. Doing, what sports do you practice? Um, I play um, basket and soccer. Okay, very good. Now, uh, Noe, sorry, Noe. Uh, what, yes. sports, what sports do you practice? I practice uh, soccer, soccer on Saturday. On Saturday, okay, good. And where do you practice soccer? Where do you play soccer? Um, I play soccer in my house. Okay, so you have a big house, right? Tiene una casa muy grande, no es? Yes. Excellent, very good. So, Josué. Josué. Uh, where do you live? Where do you live? I live in Lourdes. 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 Yeah. Colón. No, no, no. Colón, no. Dollar. Lourdes dollar. Lourdes dollar. <laughs> I live in Lourdes dollar. <laughs> okay. Very good. <laughs> very good. Now, let me see. Uh, Carla, please. Um, let me see. Where do you work? Where do you work? I work at Ericsson. At Ericsson. And who do you work with? Carla, who do you work with? Um, you have to mention the name of a colleague, right? The name of a co-worker. Uh, yeah, 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 okay. yeah. So who uh, do you I, work with? I work, I work with... Ra Raquel. Raquel. Oh, okay. Very good. So, Raquel Hernandez. Okay. Excellent. Good. Now, where do you work? Eh, Estela? Estela Verali? Where do you work? I work in Hotel Metelcom. Okay. And how often do you work? How often do you work? How often? Um, How often is frequency? Frequency. How often? Um, um, I work um, uh, Monday. On Monday. Uh, on, on Monday. Um, on Friday. Mm -hmm. On Mondays and Fridays only. Uh, no. Um, from, from, cinco from, días. Uh, okay, from Monday, from Monday, from Monday to Friday, to Friday, from Monday to uh -huh. Friday. Okay, good. Uh, okay, Irving, what time do you have lunch? What time do you have lunch? Uh, I time lunch. I have um, lunch. I have lunch. I have lunch. And um, el almuerzo. Yes, lunch. I have lunch 12, 12 o'clock. 12 o'clock. Okay, very good. Walter. Escúchate. Yes, yes, I'm listening. Yes, I listen. Excellent. Okay. Good answer. Thank you. Walter, how often do you eat chicken? Pio, pio. How often do you eat chicken? Frequency. Frequency. Uh, um...
eh, is uh, regular. Okay, you can say I eat chicken every day. I eat chicken I eat. every week or I eat chicken every month. How often do you eat chicken, Walter? I eat chicken mm -hmm. every day. Every day. <laughs> okay, very good. You love chicken, right? Me too. I like chicken. Okay, uh, do win. Do win. Hello, what, what is the only animal that after death travels in motorcycle? El único animal que después de muerto viaja en moto. What animal is that? Ya lo he escuchado, pero no me recuerdo. Ok. Don Pollo. <laughs> Don Pollo Chicken. <laughs> oh, you know, the, camp campero. the campero. <laughs> Okay, it's similar to uh, what animal turn around after death, right? What animal da vuelta después de muerto, right? The roast chicken, el pollo rostizado. <laughs> okay, continue, please. Let's continue, right? Now, it says complete. Let me see. Complete. Sorry, sorry. Yes, here. Complete the conversation with the correct WH question, right? Then practice with a partner. Let's do it one by one. I watch sports on TV every weekend. Really? Do you like to watch soccer? Is it? Ah, okay. So in this case, what sports? Look, what sports? Who do you play with? Where do you? How often do you? When do you? And what time do you? So let's start with number two, right? Number two. Okay, now, soccer is my favorite. And then you said, uh, blah, blah, blah. Do you usually watch soccer on Sunday afternoons? On Sundays afternoon. So, when I say Sunday afternoon, let me see. Um, Irving, when I say Sunday afternoon, what is correct to say? Uh, who do you play or when do you play? Or when, sorry. Who do you who do you play? Who? Oh, no, sorry, excuse me, Irving, me equivoqué, perdón, perdón. Vamos a corregir. Do you usually watch soccer? Do you usually watch soccer? Okay? So, okay. the correct one is when or where or, or who? When or who? ¿Cuál vamos a usar aquí? Who? Who? Mm. Who do you usually... Remember, who is for how people? How often, teacher? It could be how often or it could be when. Okay, but let's say how often, right? Irving, look. How often do you sí. usually watch soccer? ¿Con qué frecuencia? On Sunday afternoons. Todos los, los domingos, ¿verdad? Ve los fútbol. Aunque hoy entre semana también ya vimos que lamentablemente perdió el Barcita ahí, ¿verdad? 2 a 0 le, le tronó al pobre Barcita. Bueno, ni modo, a ver, creo que este año no se va a ganar nada, pero sí el fútbol. Unas veces se llora y otras veces también. <ríe> ok, good. Now, next one, right? On Sunday afternoon. And then he says, and then, blah, blah, blah. Do you usually watch it at home? Ah, at home is a place, right? So, Raul, what is the correct question here? ¿Cuál es la pregunta apropiada aquí? What is the correct question? When? Who do? Mm, no. Who? No, no. Who? Who? No, because the answer is at home. La casa no es una persona. ¿Sería ¿Qué sería la casa? A place. Uh, what? Uh -huh. what? Mm, what do you usually watch? No, aquí tal vez si hay un programa. ¿Verdad? Pero no, no es un programa. Dice at home. ¿Cuál vamos a usar? Vamos a ver si nos ayuda Josué. ¿Cuál sería ahí, Josué? What, 
who, where, how often, or when. Aquí estamos, Jenny. Dice, and where? do you usually watch at home? Sería what? What? Mm, no. Casi estamos cerca, pero no. Where? No. Where? When? Where do you, ¿qué me contestó? Where? Fátima. Fátima, yes. No, otra compañera contestó primero. Ah, vaya. Ah, estamos copiando, ¿eh? Good, Fátima. No, yo repito. Excelente, Fátima. Congratulations. Yes. Where do you usually watch it? Where? Where do you usually watch it? And then it said, at home? No, at my friend's home. Dice, mire, este no quiere gastar, va, se va a la casa del amigo a ver los, los partidos, right? Pero ¿por qué? Porque he has a really big TV, ¿verdad? Tiene un televisor sote así como el que tiene Josué ahí, ¿verdad? Ahí ve todos los partidos. Excellent. Very good. Number two. And then he says, let me see. Noé, please. Noé. The answer is about once a month. Una vez a las, al mes. So what is the question? The question is, what sports, who, where, how often, when, or what time? ¿Cuál sería, Noé? How often. How often do you go by riding? ¿Con qué frecuencia, right? How often do you go by riding? Oh, about once a month. I love to go by riding. I go every Saturday. Really? And then he says, do you go? Usually at about one o'clock. So, Tatiana, please, what is the question here? Recuérdense que cuando hacemos preguntas de información, Debemos saber qué estamos preguntando. De persona, lugar, tiempo, frecuencia, edad, eh, tamaño, etcétera, etcétera. Right? So, Tatiana, please. Okay. ¿Cuál sería, Tatiana? No me le voy a soplar, mm -hmm. Fátima. No, no me esté dando copia, por mm -hmm. favor, Fátima. Eh... Ajá, Tatiana. When? When? Mm, yes, it could be appropriate, right? Permiso. What? Ajá, pero vean lo que dice aquí, ve. One uh, o'clock. O'clock. Ajá, entonces, ¿cuál sería la pregunta más apropiada? When One is... Thing. What? Tatiana, Tatiana. When, when, when is correct. When is correct. Está bien okay. la que te digo, pero, pero hay otra que es más específica, when. Tatiana. ¿Cuál es? Déjeme a Tatiana que analice ahí, ¿verdad? Es que estoy viendo. Yes, okay. no problem. Tiempo. Tiempo. Si quiere le pongo aquí, mire, en la pantalla, no sé si alcanza a ver, mire. Uh -huh. What sports, who, where, how often, when, and what time? Uh, what time? Ah, ok. What time? What time do you go? Okay. Usually at about one o'clock. Very good. Thank you. Now, uh, Berali, please. Oh, yeah. And then you say, do you usually go with? Y aquí aparece my sister. Sería. My sister. Who? Who? Sería who? who? Who do you usually go with? ¿Con quién vas? Who do you usually go My sister says. My sister says, okay, good. Whew, okay, this is very difficult, right? But I guess we're understanding. Estamos entendiendo. Vamos a hacer el otro ejercicio que casi es igual. Solo que aquí es más directa la pregunta. Okay, okay. read, please. Leamos las oraciones. Read, please. ¿La alcanzan a ver? Si no, lo vamos a hacer más grandecito aquí, mira. Ahí está. ¿Ok? Liz. Ok, número uno. 
I like a lot sports, but I really love volleyball, okay? Pueden ver en el dibujito ahí jugando voleibol, ¿verdad? So, what sports do you like? Now, the number two, it says, I usually play with my sister and some friends. ¿Qué sería, Noé? My sisters and some friends. Sería, perdón, sería what, where, who, what time, how often. ¿Cuál sería, Noé? My sister and some friends. What time? Mm, no, porque la respuesta no, no me está enseñando un tiempo ahí, no me dice. Ah, oh, ok. Oh. Is who? Who. Ok. Who do you who do you play with? With. Who do you play with, right? Y al igual que el anterior que me contestó, ¿quién? Tatiana, ¿verdad? Tatiana. No, no, no. Bueno, esta que dice aquí. Who do you usually go with? Ah, no, este, Veralí me contestó. Who do you usually go with? Aquí el who es sujeto, perdón, es, es objeto, objeto, por tal motivo vamos a utilizar el auxiliar. Recordemos la lección de ayer, que estaba bien difícil, pero vamos a ver si nos acordamos. Cuando yo utilizo el auxiliar, entonces el who es un objeto, no un sujeto, ¿verdad? Porque aquí el sujeto es you. You es el sujeto. Entonces who sería el objeto. ¿Sí? Estamos averiguando con quién tú usualmente vamos. Y en esta también. Vamos a ver lo que me acaba de decir ahí. ¿Sí? Who. La que me dijo Noé, ¿verdad? Who do you usually play with? Nuevamente hay un you ahí, ¿verdad? Hay otro. Está metidito ahí, ¿verdad? Entonces, necesitamos el auxiliar. Quiere decir que el who... Es un objeto, recibe la acción, ¿verdad? Ok. Now, next one, please. Raúl. We practice on Saturdays. ¿Cuál sería la pregunta, Sa Raúl? ¿Cuál sería? Eh, la was. Who? Mm, no. Vamos a ver, Walter. Échenos la mano ahí, Walter. Si yo digo on Saturdays, vamos a ver aquí arriba. Vamos a ver aquí arriba. Aquí dice when? on Sundays. Well. On Sundays. Mire, on Sundays, ¿verdad? Y vamos aquí abajo. Y dice, ¿qué dice? Ya me perdí. Oh, teacher. Permítame. Teacher, uh -huh. permítame. permítame, démosle chance a Walter, ¿verdad? Que, que lo repiense. Ya cuando no pueda, pues le caemos con, con ayuda, ¿verdad? Ok, on Saturday dice aquí. Entonces, ¿cuál sería la pregunta más apropiada? Walter, when do you practice? When do you practice? Excellent. When? On Saturday, right? Ok, good. Now, eh, next one. Vamos a ver. ¿Quién me va a ayudar con esta? Ariel no puede contestar. ¿Puede contestar, Ariel? No queremos ahí ser causantes de un accidente. No, va mejor. A ver de qué se trata, a ver de qué se trata. Vamos a ver, estamos hablando de, de noon, quiere decir mediodía. Noon okay. quiere decir mediodía. Y entonces le pregunta, we start at about noon. Comenzamos la práctica al mediodía. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Sería... What time? What time? <ríe> Excelente, vaya. Como viendo todos los árboles ahí, le van ayudando <risa> a, 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 a practicar. Entonces sería, what time do you start? What time do you start? Ok. Good. Irving. Ladies and gentlemen, Mr. Ramirez. We usually play in our jar, en nuestro patio. En la, en la parte de atrás, ¿verdad? Así como, yo creo que en la casa de Noé, a ver, un gran patio ahí grandote, ¿verdad? Ahí se lleva todos los cheros de la colonia a jugar, Noé. Entonces, igual aquí, mire, 
on our yard, dice que es bien grande la, la yard, ¿verdad? El, el patio trasero. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Irving, what is the question? Uh, where? Where do you? Where do you? Where do you, you play? usually play? Where do you usually play? Very good. Excelentoso. Bien, creo que estamos servidos ahí con este tema, ¿verdad? Más, más no, no, le atiné, no, es, lo dijo correcto. No es de adivinar ahí, lo hizo bien, Irving. Yes, very good. No, pa, no apagué el micrófono, por eso escucho. Sí, no, 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 está bien, no, pero está bien. Es que no, no es de atinarle, yo, yo veo que usted sabe ahí, ¿verdad? El que sabe, sabe, Irving. Yes, very good. Así que lo felicitamos, ¿verdad? Y si no puede, le vamos a decir a Fátima que nos pase la copia. Oiga, ahí. Ok, en secreto. <ríe> ok, good. Now, let's go to the next activity. Right? Vamos a comenzar con el tema de ahora. El tema de ahora es what time. Aquí está, que está aquí. What time. Con esa vamos a comenzar. Ok, let me see. Time zone, right? Ustedes saben cuál es el uso horario? Yes. Saben cuál es el uso horario? ¿Por qué cuando aquí estamos celebrando la Navidad en, en Australia el día anterior la celebraron, verdad? <ríe> ¿Por qué será eso? O tenemos algún amigo en Europa, verdad? Le llamamos y es medianoche. ¿Qué será? ¿Ok? Por lo que se llama un uso horario, ¿verdad? El mundo está dividido en usos horarios. Eh, y todos están basados en una ciudad que está aquí, miren, en Londres. London, aquí ve. Esta es la hora cero de London. Aquí está, miren. Aquí este puntito que está aquí en London. Se llama, la ciudad se llama Greenwich. Greenwich. <risa> Greenwich. Y la gente le llama el meridiano de Greenwich o GMT. Greenwich Meridian Time se llama. Se lo puede escribir acá para que, por si alguna vez lo ven en una, en una revista o en algún evento, ¿verdad? Ahí aparecen la, las letras, miren, G -G -M -T, que quiere decir Greenwich Meridian Greenwich Meridian Time. La ciudad en Londres, una ciudad que está dentro de Londres, se llama Greenwich, right? Y ahí hay unos grandes observatorios de tiempo y todo. Entonces la gente toma ahí como el centro del, de la Tierra, ¿no? En relación al tiempo, ¿verdad? no es que sea el centro de la Tierra. Pero... Entonces le llaman el, a las 3 GMT, a las 4 GMT, dice. Entonces lo que usted hace cuando le dan el GMT, usted calcula. ¿Cuál es el meridiano en el país que usted vive? En este caso estamos en El Salvador. ¿Ok? ¿Y cuál meridiano es el del Salvador? Veamos. En relación al meridiano de Greenwich, Greenwich, sorry, el de nosotros es el menos seis. Aquí está, ve. Menos seis. Compartimos con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. El menos seis. Quiere decir que si en, si en Londres, en Greenwich, son las 12 de la noche, al Salvador le restamos seis horas. ¿Y qué hora sería en El Salvador? What time is in El Salvador? Quitémosle a 12, 6, ¿cuánto nos quedaría? Six. Six o'clock. Cuando en El Salvador son las seis de la tarde, allá en Inglaterra son las doce de la noche. Son seis horas de diferencia, ¿verdad? Veamos en Estados Unidos, ¿sí? Nueva York. Nueva York es menos cinco. Menos cuatro. Menos cuatro. No, no, porque aquí está el puntito, mire. Ah, ok. Nueva sí, York sí. baja aquí, mire, en menos cinco, ¿eh? Quiere decir que en Nueva York hay una hora de diferencia. Allá son las, what time is it? Las 7 y 40 es allá. No, quiero ver. Eh, no, ellos tienen, ah, pues tienen las 9 y 40. 
las 9 y 40 en Nueva York. Una hora de diferencia, ¿verdad? Y en Los Ángeles es el menos 8. Son dos horas de diferencia con Los Ángeles. ¿Ok? ¿Qué hora es en Los Ángeles ahorita? Son las 6 y 40 en Los Ángeles. 6 y 40. 6 y 40. Uh -huh. Ok. Very good. 640, right? Las 6 y 40. Eso es el meridiano de Greenwich, ¿verdad? El, lo, o lo, en sexto grado, lo enseñan esto, el, los usos horarios, ¿verdad? Ok. Good. Este es para saber qué hora es. What time is it? Ok. Dice, which cities are in the same time zones? Which cities are in your time zone? ¿Qué ciudades están en, en, nuestro, en nuestro meridiano? Ya dijimos, Vancouver, por ejemplo, en Canadá. Está, miren. México. Cujucuyo también está en el mismo meridiano. Ahí está, ¿verdad? En Santa Ana, Cujucuyo. Estamos en el mismo meridiano. Ok, good. Vancouver is the same of Los Ángeles. Ah, oh, really? Ah, yes. Tiene razón, ¿ves? Ahí está, ¿ves qué? El puntito, el que manda. ¿Verdad? Montreal es, son dos horas de diferencia. Miren, el mismo país tiene dos horas de diferencia. En Nueva York y Los Ángeles no es la misma hora, miren. Son, ¿cuántas horas de diferencia? Cuatro horas de diferencia, déjenme ver. Ajá, no, una, dos, tres, cuatro horas de diferencia. Uh -huh. Ok, quiere decir que me voy a la madrugada en, en, un, en un, una ciudad, llego en la misma madrugada, ¿verdad? Ok, good. Now we're going to practice a conversation. Look. What time is it? Look at the picture. What time is it doing? In the first part, what time is it? Here. The woman with the moon, right? The woman. Ah, okay, okay, okay. Uh, what time is? Um, four o'clock. Four o'clock a.m. or four p.m. Four o'clock a.m. A.m. Right? Okay. Listen to the audio, please. Page thirty, exercise two, conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay. I'm awake now. Listen again, the second time. Pay attention. Page 30, exercise 2, conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m., and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay, very good. So now, please, repeat after me. Repeat after me. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's four o'clock there in Los Angeles, right? 
Yes. Four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. I'm awake, sorry. Estoy despierta. Ahora. Ahora que me llamaste. Right? Now. <laughs> okay, good. Again. Repetition. Come on. Again. Repeat after me. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes. Four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. <laughs> okay. Good. So now, Raúl, please. Raúl and Walter. Raúl, your Debbie. And Walter, your John. One, two, three. Hello. Hello. Uh -huh, Walter. Hi, Debbie. Uh -huh. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am on the conference in Sydney, remember? All oh, right. Why time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. Four, I am. Oh, I really sorry. That's okay. I'm away now. Okay, thank you. Now, uh, Berali and Fatima. Berali, your letter, uh, uh, your Debbie, and Fatima, your John, right? Okay, uh -huh. remember it's a telephone conversation, right? So let me start, right? Vamos a hacer el, 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 el ringtone. Ready? Chiquirín. <laughs> Hello. Hi, Debbie. Debbie, this, uh, this is John. I call him from Australia. Australia? I, I, I am comfort in Sydney. Remember? All oh, right. What time is this there? It, it's, it's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 and uh, oh, I'm really, really sorry. That's okay. Uh, I am away now. Okie dokie. Thank you, Fatima. <laughs> Thank you, Berali. Now, let me see who's next. Ooh, ooh, ooh. Uh, Irving versus Raquel. Ready? Irving, your John. Raquel, your Debbie. One, two, three. Hello. Hi, Debbie. Debbie, this is John. I am calling from Australia. 
Australia. I am at the conference in the Sydney, remember? All right. What time is it there? It is uh, 10 p.m. and it's four o'clock here in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four I am, four I am. Oh, I am really sorry. That's okay. I'm awake now. Thank you very much, very much. So Carla, please. Carla, you're Debbie, Tatiana, you're John. Ladies and gentlemen, Carla and Tatiana. Hello. Oh, no, wait, 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 Car uh, Carla, wait. Give me a second. Mm -hmm. the, the ringtone, I buy the ringtone. <laughs> Chiqui ring. Hello. Hi, Debbie. This is John. I call you from Australia. Australia. I am. I am a conference in Sydney. Remember? All right. What time is it there? It's ten p.m. and it's four o'clock. There is there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. I am awake now. Listen again for the last time, right? Page 30, exercise two, conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's four o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh. I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Very good. So, Noé versus Josué, please. Noé, you're Debbie. And Josué, you're John. Hello. No, no, wait, wait, wait. Wait, wait, wait. The ringtone. The ringtone, yes. Chikirin, chikirin. <laughs> Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a, a conference in Sydney. Remember? All oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okie dokie, ladies and gentlemen. The last conversation, Raquel versus Carla. Yes. <laughs> Carla, you're later. You're Debbie, sorry. And Raquel, you're John. Chick ring, ring, chick ring. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I am really sorry. That's okay. I'm awake now. I'm awake now. 
All right. Okay. Very good. Now, let's go to the next exercise, right? Let's talk about time. What time is it? We're going to learn how to say the time in English, right? So please pay attention. Page 31, exercise 3, grammar focus. What time is it? It's 1 o'clock. It's 1.05. It's 5 after 1. It's 1.15. It's a quarter after 1. It's 1.30. It's 1.40. It's 20 to 2. It's 1.45. It's a quarter to 2. Okay. Now Four. repeat us. Repeat after me, please. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. It's 1 o'clock. Five. Okay, si quieren apagamos los micrófonos un ratitito y después los encendemos. Please turn off the microphones. Thank you. Thank you. Okay. Los vamos a apagar un ratito, pero practiquemos, ¿verdad? Porque ahí lo estoy viendo en la cámara, ¿eh? No se me escapan. Apaguemos el micrófono y repitamos. Yes? Okay. It's one o'clock. It's one o'clock. <laughs> Ok. <risa> Todavía está encendido el micrófono, ¿verdad? <risa> Vamos a ver. Eh... ¿Quién lo tiene encendido? Veamos. Ya está apagado todo, ¿verdad? Ok. Good. Now, repeat after me, please. It's one o'clock. It's one o'clock. Carlita, todavía estamos encendido el micrófono. Ah, perdón. <risa> ok, thank you, Carlita. Ok. It's one o'clock. It's two o'clock, it's three o'clock, etc. etc. Right? Now, next one. Is one oh five. Is five after one. Is one fifteen. It's a quarter after one. Is one thirty. Is one forty? Is twenty to two? Is one forty five? It's a quarter to two. Now listen again for one more time. Page 31, exercise 3, grammar focus. What time is it? It's 1 o'clock. It's 1.05. It's 5 after 1. It's 1.15. It's a quarter after 1. It's 1.30. It's 1.40. It's 20 to 2. It's 1.45. It's a quarter to two. Okay, very good. Now we'll explain the, the time, right? Okay, number one, we have 60 minutes. I'm sorry, 60 minutes. The in one hour, right? So if we divide 60 minutes, right? In four, it equals to say 15, right? Okay. Si dividimos 60 entre 4, nos queda 15, right? El contador ahí, Mr. Gómez, ¿qué nos dice? ¿Estamos bien en la matemática? Por ahí soy malísimo yo. ¿Estamos bien? Yes. Yes, ok, ya podemos dividir, ya la hice. <ríe> ok, good. Entonces, 15 minutos, 15 minutos, right? Equal to say, a quarter, right? A 
a quarter. Si nosotros tenemos un dólar, right? Y lo dividimos entre cuatro. Nos toca a 25 centavos. Que nosotros le llamamos quarter, right? En inglés, quarter. Que es la cuarta parte de un dólar. ¿Yes? Pero como el ahora no tiene 100 minutos, sino que tiene 60 minutos, una cora, en relación a una hora, una, one quarter, va a significar 15 minutos. ¿Ok? So we say a quarter. ¿Yes? Y si dividimos 60 minutos, right? Entre dos. Ojalá que no me equivoque. Ojalá. 30. I'm sorry. Thank you, Fátima. Good. Gracias, con la ayuda de, de Fátima. Salimos ahí del problema. So, 30 minutos, right? So, this is what we call half. ¿Ok? La mitad, half. La mitad de 60 mm. es 30, right? 30. Entonces, para decir... La siguiente hora, por ejemplo, 2, 2.15. We're going to say a quarter past, o también podemos decir after, si ustedes quieren, after 2. Sí, Una, un cuarto después de las dos. Yes. O podemos decir también 15 minutos after o past también si quieren decir no importa cualquiera de las palabras son correctas after two yes 15 minutes after two ok y si decimos que son las dos y treinta podemos decir a half half Pass, o after también, si quieren decir pass two. La mitad o, o, o la media, como decimos nosotros en español, las dos y, y media, ¿sí? Las dos y media. O la media hora pasada, ¿verdad? ¿Sí? O podemos decir, is two thirty, las dos y treinta, ¿sí? Vamos a ver cómo lo dice en el ejercicio. Ahí está, ¿verdad? One thirty. Hay un, una, un guioncito acá, pero es, es sería two thirty, ¿verdad? En nuestro caso, porque estamos hablando de las dos. ¿Sí? Ok. Y aquí usan after, pero podemos usar eh, past. Past. La palabra past podemos usarla también, ¿verdad? Ok, continue. Híjole, ya me lo cortó, ¿verdad? Pero ahí podemos seguir escribiendo. Vamos a ver. Half past o two thirty. Son dos formas de decirlo, ¿verdad? Vamos a borrar, vamos a borrar esto. Es que cuando me salgo me borra todo. Pero lo vamos a poner otra vez aquí. Two thirty, right? No, two fifteen. It's a quarter after two. Entonces, si quieren, nos ponemos en sintonía con, con el ejercicio, ¿verdad? Pongamos la 1 y 15 para que, para que nos coincida, ¿verdad? It's a quarter after one, right? Ok. O oh, it's Sorry. It's 15. 15 minutes or 15 after one, right? Okay. Y la una y media, ¿cómo decimos? Yes. Decimos. It's half, la mitad, right? Pass 
one o is one thirty right y que hay si nos pasamos de la de esa hora la una y cuarenta y cinco one forty five right one forty five entonces aquí decimos it's a quarter pero ya no decimos paz sino que decimos es un cuarto a las dos sí porque es la una pero la siguiente hora es las dos entonces pero para llegar a las dos nos falta un cuarto sí so we say a quarter to two sí it's a quarter to two o it's one forty five right yes Es la una y cuarenta y cinco o es un cuarto a la dos, right? Usamos la palabra after cuando hablamos de después o pas también se puede usar, verdad? Pas. Y para cuando ya va a llegar la hora usamos la preposición to. ¿Te acuerdas to? Sí. Muy bien. Entonces. Entonces, right? This is the way we save the time. Ahora, si ya llegamos a las dos. ¿Sí? Llegamos a las dos. Y pasaron cinco minutos de las dos. Vamos a decir, it's two o oh, five. ¿Por qué decimos o? Oh? Porque este cero que está aquí lo podemos decir como, en lugar de, ¿se recuerdan cuando estábamos viendo eh, los números? ¿Sí? Que decíamos los números telefónicos, yo les dije que en lugar de decir Ciro, podrían decir O, oh, ¿verdad? ¿Sí? La palabra O, oh, esta que está aquí, O. Oh. Se puede aquí en, con el tiempo también. Is two o oh five. ¿Ok? Is two o oh five. Y ya después podemos ir diciendo, ¿verdad? Si ya pasaron 10 minutos, pues ya, ya no decimos O, oh, porque ya no lleva el cero, ¿verdad? Entonces decimos It's 10 after 2, ¿verdad? Ok. O también podemos decir It's 2 10. Son las dos y diez. O son, la, son diez minutos después de las dos. Pasado las de las dos también si quieren poner, ¿verdad? Ok, good. Any question? Any question? Teacher, el O yes. sería... El Digamos cero, de... el cero, aquí está, el cero. Del, del cero uno, del minuto uno, hasta el minuto nueve. Ah, ok, eso. Del, un, del uno al nueve se nueve, ocupa. Se, oh. Oh, ajá, sí. Pero este es para decir el tiempo exacto, ¿verdad? Generalmente cuando usted le dicen, what time is it? Usted ve su reloj, ¿verdad? Y ve que son las, las dos y cero nueve, no dice, ah, son las dos y diez. Dice. <risa> ok. O son las 2 y 5, pero nunca dice las 2 y 3 o las 2 y 1. Es raro que uno diga así, que sea bien exacto. Redondea uno ahí para no perder tiempo, ¿verdad? Pero sí, del 01 al 09 se dice O. Oh. ¿Sí? Ok. Y del, del uh, 5, del 01, perdón, hasta el 30, vamos a decir after o pass. La palabra pass. Y cuando ya pasa de las 30, decimos tú, porque ya la, la hora se va aproximando a la siguiente. O decimos los minutos, ¿verdad? A las 7.35, las 7.40, 7.50, como en español. Igual que en español se usa, ¿sí? ¿Yes? ¿Understand? Question, question. La buena pregunta la que me hicieron. Vamos a ver si hay otra pregunta por ahí. Ok, attendance, ready? Presence, right? Present. Ok, eh, doing. 
Present teacher. Estela Veralí. Present. Fátima. Present. Irving. Present teacher. Jesús Ariel. Present. Ok. Ahí, ahí en una curva se le dio la voz. <ríe> Tenga cuidado, eh, Ariel. Ok. Josué. Present. Carla. Present. María. No se conectó a María todavía. María. 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 You gotta see her. Ok. Noé. Present. In English says Noé is Noah. Noah in English, right? The man who takes the, who saved the animals in the ark. <laughs> okay. Raquel Betsabe Hernández Hernández. Present. Okay. Hernández al cuadrado. Good. Raúl Ernesto Campos. Mr. Campos. Present. Good. Tatiana Maricela Vázquez Aragón. Present. Qué serio se oye, Aragón. Okay. Sí, así soy. Oh, per sorry. <laughs> no, no, in this class, no, Tatiana. In this class, you must be happy, right? Happy, yes. Okay. Yes. And eh, Aragón me suena como, como la película El Señor de los Anillos, no sé. Algo así bien. Ok, de las historias medievales. Va. Oh. Ok, Walter Enilson Berríos Navas. Mr. Berríos, please. Ok, thank you. Very good. Usted no es tan serio, ¿verdad, Walter? Usted también es alegre, ¿verdad? Yeah. Excellent. Sí. We are happy, yes. <laughs> okay, mm -hmm. good. Now, uh, we're going to make an exercise, right? Y modo, hay que, no solo es la teoría, sino que también hay que demostrar de qué estamos hechos, ¿verdad? Yes. Okay, good. Look at these clocks. What time is it? Notice what time is it. It's 20 after 2. Look. 20 after 2. Or it's 220. Right? Good. Now, no A, Mr. Gomez. What time is it? Number 2. It's 10 to 7. Cling. Correct. Oh, it's six. Six fifty. Excellent. Good. Number three. Raquel Hernandez. What time is it, Raquel? Is it's a quarter to nine. Mm -hmm. It's a quarter to nine. Very good. It's a quarter to nine. Or? Or? <laughs> Perdón que me ría, pero es que um, hay un sonido ahí de patito. <laughs> ¿Quién me pone el sonido? <laughs> es bien simpático, me gusta. <laughs> Perdón, Raquel, continue, sorry. It's a quarter to nine or oh, it's eight? It's eight? Eight is eight forty-five. Eight forty-five, my goodness. Good. Fatima, Miss Cibrian, please. What time is it? Number four, Fatima. What time is it? El micrófono. The microphone, yes. Um, six. No. Se ve un once ahí, ¿verdad? Sería... Lo alcanza a ver, se lo vamos a agrandar sí. un poquito. Sí. Se lo vamos a agrandar para que. Sí, no lo ahí. alcanza a ver, pero no, no hay como. <risa> ah, no hay, todo el problema es la pronunciación. It's eleven. Le voy a poner pues, un ejemplo sí. aquí, ¿verdad? permítame, aquí está, mire. It's uh -huh. one o oh five, dice. ¿eh? One o oh five, but este parece, mire. 
¿Cuál sería, Fátima? It's 11. Entonces sería... It's... Ajá, it's 11. El cero, ¿cómo dijimos, Fátima? It's 11. O... Um, o... Es... Ajá, yes. Ajá, ajá. Um, o... Five, no. Yes. It's 11 o 5. La vamos a poner uh, más difícil todavía, Fátima. It's, it's otra, 11 otra, o 5. It's 11 o 5. Otra forma de decirlo. Usando after. It's, usando it's, after. No escuché. Usando after. ¿Cómo era la? Vaya. After. Permítame, la primera está correcta, ya la dijo usted. Cling, it's 11 o 5. Ajá, ¿verdad? it's 11 o 5. Pero Ajá. hay otra forma de decirlo. Utilizando after, mire aquí, it's 5 after 1. It's 5 after 1. No, espéreme, after 1, ¿verdad? Y el ejemplo, ¿sí? After 1, porque está señalando. Ajá. En inglés le llamamos esto hands. Ahí en el ejemplo, en ese sí, ejemplo. en ese ejemplo. Ajá. En inglés, eh, las agujas para ellos no son agujas, para ellos son manitas, ¿ve? Las manos de relajo. <risas> tic-tac, 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 ¿ok? Para ellos son manos. Entonces ellos dicen, the, sí. the small hand, la, man, la manita pequeña, dicen que es la que señala la hora, ¿verdad? Y the big hand, la, uh -huh. la, man, la manita grande, ¿sí? Entonces, la manita grande está señalando al 5. Entonces, decimos, it's five after one, ¿verdad? Ahora vamos a su ejemplo. ¿Cuál sería, Fátima? Sería, it's five after eleven. Mm -hmm. It's five Ajá. after. Ajá, after. After, after. Ajá. Very good, yeah. Yes. It's, yes, yes, correct. It's five after 11. Surprising, mm -hmm. right? Nos va ganando Fátima. Yes. Vamos a, pues. ver. Vamos a hacer las pilas ahí. Vamos a ver quién sigue. Tatiana, pónganse las pilas, Tatiana. Que no le gane ahí Fátima. Vamos a ver. Number five, please. Sí. Number five. Aquí no es que le falta una agujita, sino que la dos está haciendo lo mismo, ¿verdad? Sí. Qué It's raro. a quarter of, after three. Correct. Or? Uh, it's a fifteen no, after it's, no, no, three. No, no, wait, wait. wait. It's fifteen? It's fifteen? It's fifteen. Excuse me. It's fifteen uh, after three. Excellent. Very good. Now, Walter, please. What time is it? Mama, no. Four. Children. Uh, It's four thirty, correct? Oh, esta sí no está aquí, eh, no está en el ejercicio, pero yo no. se la. It's four. Se la voy a compartir aquí, aquí, mire, aquí, mire, permítame, eh, Walter. Sería esta, ¿verdad? Aquí se la vamos a enseñar con rojo. Mire, mire este que está aquí. Uy, se me pasó, ¿verdad? Pero, pero ahí me entiende, ¿verdad? No, 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 qué barbaridad. No, 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 tenemos que hacerlo bien. Uy, ya está, me perdió el lápiz. <ríe> bueno, pero usted me entiende, ¿verdad? It's half past one, dice. It's half past one. Perdón, eh, pero en It's su... Half past... One, ajá, pero en su reloj dice otra cosa. Permítame que aquí ya me... Half past Ahorita, ahí, ahí voy, ahí voy, permítame. Ahí estamos, ¿ok? Y aquí sería, is 4.30, correcto. Y la otra sería, is half... Half past four. Excellent. Ooh, okay, very good. So now let's go to the time in the city, right? Vamos a ver 
el tiempo en muchas ciudades, ¿sí? Ok. It's a, it's, is it a.m. or p.m.? Listen, please. Page 31, exercise 3, grammar focus. Is it a.m. or p.m.? It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Okay, notice the different parts of the day, right? In the morning, at noon, in the afternoon, in the evening. The evening is como la, la, la tarde noche, ¿verdad? Tarde noche. Sí, hasta como a las 10, 11 de la noche todavía podemos decir evening, ¿verdad? Pero ahí no es exacto, pero más o menos. Y at night. Y después tenemos midnight, ¿verdad? La hora de los sustos. Yes. Good, midnight. Now, according to this, we say a.m. o p.m., right? Yes. A.m. o p.m. Good. For example, in the morning, we say a.m., right? Las 12 del mediodía en punto es PM, se dice en inglés, ¿verdad? Aunque en español usamos la M, ¿verdad? Para decir meridiano, ¿sí? En español decimos las 12 M, dice, las 12 del mediodía, ¿verdad? Pero en inglés el, las 12 ya entra en la tarde, ¿sí? PM. Ok, then we have 4 PM. AM means ante meridian, antes del meridiano, ¿verdad? Y PM past meridian. ¿Ok? Now, The evening is p.m. Then at night is p.m., right? Y ya a las 12 de la noche ya es, ya entra el día siguiente uno, ¿verdad? Entonces ya es a.m. ¿Sí? 12 a.m., right? Que, que es lo mismo que decir midnight. ¿Ok? Good. Listen again. Listen again, please. Page 31, exercise 3. Grammar focus. Is it a.m. or p.m.? It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Okay, any question? Um, teacher, I have a question. Tell me. Um, en la madrugada? Se utiliza my name. A.m. Pero no, ese como se llama, no hay una palabra in que... In the morning, diga, in the de... morning, in the morning. Ah, ok. De las 12 en adelante es in the morning, ya es madrugada, ¿verdad? Uh -huh. O puede decir midnight, okay. Tu, por ejemplo, a las 12 y media, ¿verdad? Es, what is uh -huh. midnight? Es, todavía son la medianoche, aunque obviamente la transición de la noche madrugada es... No existe prácticamente, ¿verdad? Pero... Este, ni podemos decir una milésima de segundo, no se puede decir, sino que es simplemente un cambio, ¿verdad? De la, de la noche a la mañana. Pero podemos decir uh -huh. que era las 12 de la noche, las 12 y media es midnight todavía, ¿verdad? Y a la una se cuenta como propiamente madrugada, ¿verdad? 1 a.m. ¿Sí? Ok. Pero okay. nosotros, pero en inglés se considera ya como mañana, aunque nosotros lo consideremos como madrugada. Madrugada, sí. Madrugada, okay. sí. Pero también nosotros en español decimos era la una de la mañana, ¿sí? También decimos así. 
pero usamos la palabra madrugar como, como amanecer, ¿verdad? Bueno, no estoy seguro, la verdad, en español no estoy seguro. Pero la cosa es que, que en inglés se dice AM, ¿verdad? ¿Sí? Ok, good. Any extra question? Good question, thank you, eh? thank you. Now, any other question? Ay, no, mamá. No, okay. noon, teacher. Sorry? It's noon. Eh, la mediodía, noon. La hora del sope, ¿verdad? Noon. Que aquí mediodía. En, ah, aquí en Londres, miren, casi ni, ni alumbra el sol. Aquí en el sabor sí que nos quemamos estos días, ¿verdad? Noon, mediodía, la hora del sope. Ok. Good. Now. So you say a.m. o p.m., right? Let me see. Vamos a hacer este último ejercicio. Number one. It's nine o'clock in the evening. It's nine p.m. Now, Raúl. It's eight o'clock in the morning. It's eight. Eight in the... A.m. O, o p.m.? A.m. A.m. Good. Fátima, it's 12 o'clock at night. It's... It's 12 o'clock at night. Mm -hmm. It's... ¿Qué hora sería? No, no sé. La hora del susto. En las 12. Ajá. <ríe> ¿Cómo se dice? Por aquí está it's... en la esquinita, mire. Por aquí aparece. ¿eh? It's... It's midnight. It's midnight. La hora en que asusta, ¿verdad? <laughs> Fátima, It's someone not, is knocking at the door, right? Someone is going to pull your, your leg. Alguien le va a jalar los pies. <laughs> yes, midnight, right? La hora que la gente dice, ¿verdad? pero es creencia que esa hora asusta, pero no, no es cierto. No. Ok. Number four, please. Walter, it's three in the afternoon. Uh, it, it's 3 p.m. Okay, very good. Let me see. Tatiana, please, Tatiana. Vamos a ver si estamos en el mismo meridiano con Tatiana. Aquí eh, en mi casa son las, las 10, Tatiana. La, la, no, las 9 y 28, perdón. 9.28. ¿Qué hora es ahí en San okay. Cristóbal? Uh, 929. Ah, ok, ya pues estamos diferentes. Usted está en otro uso horario ahí. Se pasó un minuto. Ok, now. So, uh, number five, right? It's 3 a.m. Oh, it's, it's 3. It's. Three o'clock. Ajá, uh -huh, but where? In the, in the morning. In the morning. It's three in the morning, right? Miss Siguenza Figueroa, please, number six. Uh, it's six in the afternoon. Excellent. Very good. Congratulations. Es porque atrás tiene el calendario, ¿ves? Ahí está copiando. Ajá. Uh -huh. Está haciendo trampa, Estela. Ok. Noé, please. Number, number seven, right? Number seven, Noé. It's four in the afternoon. Very good. Mr. Hernández, Josué, please. 12 p.m. ¿Cómo se dice 12 p.m.? Otra forma de decirlo. It's 12 in the noon. Noon, it's noon, Stiga. It's noon. It's noon. It's noon. Es mediodía, ¿verdad? It's noon. ¿Ok? It's noon. Any question? Pero esto no acaba aquí. Vamos a hacer un trabajito rápido. Como es un ejercicio. My gosh. Y todavía tenemos que ver el libro. No sé por qué. Rápido termina el tiempo acá. Vamos a, a compartir eh, unos. 
unas fotos que no las encuentro. Sorry, vamos a ver por acá. Regálame un segundito. Uh, sorry. Permita un segundito que okay. la tecnología me mata. Ah, por aquí estamos. Ok, me está abriendo, ¿verdad? Y, bueno, le recuerdo en comerciales, ¿verdad? Eh, le recuerdo que tenemos que terminar esta noche la tarea número 13, ¿verdad? De la sección 3. Sección 3. Ok. Ya tiene que estar terminada para esta noche. Permítame que no. No puedo abrir las dos fotos de un solo. Ah, ahí están. Sí, ahí está ya. Ahora lo vamos a compartir. Lo vamos a compartir por acá. Sorry, me regala un ratito de tiempo. Aquí estamos. Hoy sí, ¿verdad? ¿Podemos ver el dibujo, chicos? Can you see it? ¿Se puede ver? Yes, teacher. Yes, entonces hágamelo una captura de pantalla, please. Ready? Ok. Hoy sí no se los mandé al WhatsApp, perdón. Me agarró la tarde, ¿verdad? Porque me... tuve que ir a, un, a ver un familiar del hospital, pero, pero ahí está. Tomen el screenshot. Vamos al siguiente. Capture pantalla, please. Ready? ¿Estamos? Ok. Ahora vamos a hacer los grupos. Este ejercicio está fácil, así que lo vamos a hacer rapidito para irnos al libro. Vamos a hacer tres grupos. Duin, Irving, Raúl y Walter. Ay, solo chicos, ven aquí. Solo la muchachada está en el uno, ¿verdad? Salón uno, grupo uno, right? Grupo 2, eh, Fátima, Josué, Carla, en Raquel. Solo Josué quedó ahí, ¿verdad? Dichoso seas entre todas las mujeres, Josué. Ahí está, ¿verdad? Solo chicas y Josué. Y en el último tenemos a Ariel, Noé, Veralí, Tatiana. Igual, miren, solo Noé está de chico ahí, ¿verdad? Dichoso seas entre todas las mujeres, Noé. <ríe> ok, good. Comenzamos y me, eh, me hacen los ejercicios. Yo voy a ir, si quieren compartir, les voy a compartir otro ratito también a cada grupo. Vámonos a trabajar. Ok, let's go, let's do it.
Quarter to ten. In the night. I see it in the night. See, it's a see. Yeah. Okay. It's three. Pero es at night, ¿verdad? 10.45 de la noche, sí, porque en día es en la noche. ¿verdad? Sí, at night. At night sería ese. At night. Y las tres. La de las tres y media tiene que ser. Es Al El siguiente sería La eight o'clock at night. At, at, at night. At night. It's quarter after ten. It's a quarter. Así está bien. It's a quarter after ten. Two. Two ten. Well, after 10, así es, Raquelita. It's a quarter after 10. No, it's a quarter to mm -hmm. 10. To 10. To 10. Mm -hmm. It's a quarter to 10. Ah, it's a quarter to 10. Ah, it's no lleva after. No. No. Es como decir uh, un cuarto para. a las, ajá, para las. Entonces eh, sería no, if it's a quarter to eleven, porque son un cuarto a las once. Sí, Ajá. Ah, tiene razón. Uh -huh. Vaya. Las seis. Uh -huh. y... It's thirty, it's three thirty, o oh, it's, ¿cómo era el otro? Yeah. Half. 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 It's midnight. Ajá, uh -huh, es igual. Ajá. Uh -huh. <laughs> ¿Cuál es igual que la 1? La 8. Sería it's midnight. Porque es PM, es noon. Ah, es cierto. Midnight. 
es, oh. es medianoche. Ah, es cierto. <risa> es cierto. <risa> Solo se diría, it, it's noon, ahí, ¿verdad? It's noon, uh -huh. sí. Uh -huh. vale. Esa es la otra. Ah, esta sí está muy fácil. Esa sí no le pude tomar foto. Ah, vale. Pero en esa ahí dice, ¿cómo se llama? Ah, solo tenemos que poner las horas. Ajá, y de hecho aquí nos está diciendo cuál de las cabal, cuál de las dos. A ver, este es. Vaya, vamos con ah, vaya. el. Este, esas son las seis opciones. Vaya. La primera es la, es la tercera. Oh, y es la 1, 2, 3, la tercera de arriba. Ajá. La segunda es la de It's 10 to 8, ¿verdad? Ajá, It's 10 to 8. La tercera sería una... Esa quarter to three sería la sexta, la que está en, ya al final. No, la tercera, no, no it's five. La, la, pri it's la primera de abajo. Ah, no. It's a quarter, it's a quarter after one. It's a quarter eh, it's after... A quarter, no, ah. it's a quarter to three. No, es la tercera. No, porque son la una y... Ah, sí, sí, es cierto, quince. es cierto. Ajá. Eh, it's a eh, sí, sería Isa Quarter. Sí, ocho minutos después de la. Ajá, porque no justo. Sí. sí. So, teacher, y yes. ahí no lleva. Eh, porque no lleva el O. Number? Sí. It's eh, 80 after six. Number six. Ajá. Number six is six. Ah, por la forma en que lo dice, ¿verdad? Porque si no tendría ah, que. Six. Six, ten. Oh, seis. ¿Verdad? Puede ser las dos sí. formas. Sí, lo que pasa es que no está justo en el 10, sí. que está con el 8. Sí, pero es que en la, en la número 6, it's six. Es esta. Ah, it's six. Eight after six. Eight after six. It's eight after six. Ajá, por entonces no, no, no puede decir six. Oh. Pero sí se puede decir también six o oh, eight. O oh, eight, perdón, no, sí. It's six o oh, eight o oh, it's eight after six. De las dos formas, sí. It's, it's six o oh, eight o oh, it's eight after six. Inclusive okay. podemos decir it's eight past six. También podemos it's decir. Past, okay. Sí, sí, pero ahí está la respuesta ya. Do it. Do uh, it. Teacher. Ah, uh -huh, yes. It's, uh, cuando dice it's four o'clock in the afternoon sería. In the afternoon is p.m., right? Bien, y en eh, sí, sí. el morning y, y cuando es eh, tarde noche. In the evening, ¿verdad? In the evening, siempre. Aquí es. In the. In, in the evening, sí. En las 8 p.m. En las 8, sí. Pero es que es subjetivo. También pueden decir at night. Ambos se puede decir, ¿verdad? Sí. Okay. Ahí. Es noon, ¿verdad? Es noon, sí. Es noon. Sí, es noon, así sencillamente. Es noon. Okay. ¿No se pone el, el número? No, no, no es necesario. Solo ponga es noon. Es noon. Uh -huh. okay. Sí, porque dice, o oh, es 12. Pero no, no, no puede decir es 12 noon. No, no, no es la costumbre es decir es es noon o es midnight, nada más. Ah, ok. Sí. Ok. Ya casi lo tiene, ¿verdad? Vamos a dar unos dos minutitos más. Y nos reunimos todos. Well.
Carter. To create. It's six or nine. La ulti, it's six or nine. Sí, sí. Es it's a after six. Eh, ah, también. Is a after after six. Ok, ready? ¿Estamos todos? Yes, right? Ok, good. Good, let me see. Group number one, please. Two, three, and four, please. Group number one, two, three, and four. Tell me, please. It's four o'clock at afternoon. It's four o'clock in the afternoon, right? In the afternoon. In the afternoon, correct. Number three. It's quarter after nine in the morning. It's a quarter after nine in the morning. Oh, it's 9.15 in the morning, right? It's 9.15 okay. in the morning or it's a quarter after nine in the morning, right? Okay, number four, please. It's eight o'clock in the evening. It's eight o'clock in the evening. También podemos decir at night, ¿verdad? Las dos son válidas. Las dos son válidas. Las dos son válidas, sí. Es más evening, pero también se puede decir at night, ¿verdad? Es okay. más noche, ¿verdad? Es un poquito más noche. Lo que pasa es que cuando uno dice good evening es un hola y good night es un adiós, ¿verdad? Pero ya referirse al tiempo, podemos decir o evening o night. Se entiende que es la misma, noche. ¿Sí? Ok. Solo para cuestiones de saludos siempre decimos good evening. Siempre vamos a decir good evening, aunque sean las 11. ¿Verdad? Hoy nos vamos a conectar a las 10 con algunos de ustedes, entonces yo voy a decir good evening todavía, que sean las 10. Pero es un hola. En, en cambio, si ya decimos que ya son las 6, 7, 8, 9... Podemos decir evening o podemos decir night, ¿verdad? Ok, number five, please. Eh, group number two. Five, six, seven, and eight. It's a quarter to eleven in the night. At night. It's a quarter at to eleven at night. Or oh, it's 10.45 at night, right? Right. Ok, good. Thank you. Number six. It's half past three. It's half past three. Yeah. Or is uh, <laughs> in the afternoon or in the morning? In the afternoon. In the afternoon. Okay, very good. In the afternoon. Now, um, in the afternoon. Okay, good. Number seven, please. It's six o'clock in the evening. In the evening, ¿verdad? Pero también, no hay que ser tan exacto también, pero podemos decir in the, in the afternoon, ¿verdad? Pero es más evening, porque ya va cayendo la noche, sí. Ok, now, and number eight. It's 
It's the noon. It's noon. It's noon. It's noon. Excellent. Very good. Now let's go to the next one, please. Group number three, please. Esta se la vamos a dejar todo al grupo. Al grupo tres, ¿verdad? Meow. Le hice un misifus. Sí lo vamos a dejar, vamos a ver. Group number three, please. Two. It's ten to eight. It's ten to eight. Very good. Excellent. Number three, please. It's a quarter after one. It's a quarter after one. It's a quarter after one. Very good. Mm -hmm. Number four. It's five after one. It five after one. It five after one. Very good. It five after one. Mm -hmm. No, 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 wait. Number four, right? After five, Saria. It five. Mm -mm 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 -mm. It's five or five. five, of five. It's five or five, oh, yes. Sí, sí. Sorry, it's... sorry. Okay, five or five. Yeah. Good. Solo por eso le vamos a decir a Tatiana que nos invite una pizza a todos, ¿verdad? De castigo. Yes. <laughs> no, I'm kidding. Okay. Number five, please. It's a quarter to three. It's a quarter to three. Yes. It's a quarter to three. And number six. It's eight after six. It's eight after six. Mm -hmm. Correct. Thank you. Eh, bueno, lo, lo del libro lo vamos a ver mañana otra vez, ¿verdad? Porque nuevamente mucho ejercicio. Entonces, ok. Pero vamos a hacer un, un último ejercicio. Let me see. Vamos a dejar de compartir. Ok, good. Now, Raúl, pay attention, please. It's 710. It's 710. True or false? Uh, repeat question, please. It's seven ten. Yes. True or false? Verdadero or false? True. It's true. Oh, it's ten after. <laughs> ten after Sorry. seven. Ten after seven. Good. Irving. It's a quarter. Irving, it's a quarter. Give me a second. It's a quarter. To nine. It's a quarter to nine. It's a quarter to nine. Oh, sorry. Se me movió aquí, perdón, sorry. It's a quarter to nine. True or false? Verdadero or false? Um... It's a quarter true. to nine. True. It's true? True. Fatima, it's a quarter to nine. It's true or false? False. Ah, very good, Irvin. It's false. <laughs> what time is it? It is uh, nine. It's a quarter after nine. It's a quarter after nine. Very good. Fatima. It's eight o'clock. It's eight o'clock. True or false? It's nine o'clock. True or false? Verdadero o falso? It's... Uh -huh. True or Verdadero. false? Uh -huh. It's eight o'clock. It's eight o'clock. True or false? True. <laughs> <laughs> it's eight o'clock. True or false? It's, it's nine o'clock. Okay. Listen, listen. It's eight o'clock. 
Estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo. It's eight o'clock. Eh, eight o'clock no es. Ok, so say eight. false, false, falso, ¿verdad? False, false. Okay. False. Walter. False. What time is it, Walter? What time is it, Walter? X3. It's 333, uh, right? 333. Okay, next one, please. What time is it, uh, Raquel? In my clock or dial, <laughs> clock or dial, that means crocodile, cocodrilo, right? Uh huh. What time is it, Raquel? Let me see. I no veo. Permítame, <laughs> vamos a poner bien. Ahí está. Hoy sí. A ver. Um, two, no, one twenty-five. Is one twenty-five? No. Is one? Is one twenty-four. Uh, is 124. Very good. Carla, please. It's 640. It's 640? It's 643, right? Noe. What time is it, Noe? It's nine to three. It's nine to three. Correct. Tatiana. It's, what time is it? It's a after three. It's eight after three. No. It's eight. It's eight o three, right? Josué. What time is it, Josué? It's seven forty forty four. No, forty no. It's seven. It's seven. No sé cómo se dice 14. 14. It's 7 14. It's 7 14. Very good. Estela. What time is it? It's 11 34. 34. Good. Ariel. What time is it? It's four fifty nine. Oh, or is one two? Is it's one uh, oh no. no it's one two five. One to five. Uno para las cinco, verdad? Okay, good. Thank you. Eh, Se despide ustedes, mi crocodile. Goodbye. <laughs> okay, good. My gosh, just it's on a deal, yeah. Sorry. 
Sorry. Eh, entonces quedamos pendientes con la plataforma del libro para mañana. I'm sorry. Se me fue el tiempo. Estaba excitado ahí, bien a, a, feliz con, el, con mi cocodrilo. A crocodile. My crocodile. <ríe> ok. Eh, so, thank you very much. Eh, solo voy a pasar lista y les voy a dar nuevamente el horario con quienes vamos a estar trabajando esta noche. Ok. Doing. Present. Ok, good. Eh, Stella. Present. Fátima. Present. Irving. Present teacher. Ariel. Present. Josué. Present. Carla, Verónica. Present. Ne Noé. Present. Raquel. Present. Raúl. Present. Tatiana. Present. Walter. Present. Ok, very good. Now, el horario para esta noche es el siguiente, right? Después que nos desconectemos inmediatamente, ¿verdad? Porque ya no estamos pasando unos minutitos, pero eh, voy con Raúl. Comenzaríamos con Raúl, ¿verdad? Luego, Duwin. A las 10 y 10, Duwin. ¿Verdad? Este. Luego tengo a eh, Walter. A las 10 y 20 sería. A las 10 y 30. Ra Ro Rodolfo, pero Rodolfo no está. Entonces ahí Walter tiene la opción de, de seguir, de tomar el turno de Rodolfo, si quiere, ¿verdad? Bueno, no sé si se va a conectar Rodolfo, yo creo que no, ¿verdad? Porque me dijo que este lunes iba a estar con nosotros. Y de ahí Fátima, a las 10. Es que no me sale la cuenta. Medio. A las 10 y, y. A las 10 y 50. Y 40, para que estamos. Sí. 50. Sí, es que el, hor el horario está. Permítame, es que la semana pasada también lo vi bien raro. Nuevamente, Raúl, de 10 a 10 y 10. Sí, así está bien, ¿verdad? De 10 y 10 y 10. Eh, Duwin, de 10 y 10 a 10 y 20. Walter, de 10 y 20 a 10 y 30. Y Alejandro, que no está, ¿verdad? De 10 y 30 a 10 y 40. De 10 a 40 a 10 y 50. Fátima, así sería, ¿verdad? ¿Estamos? Okay. Ahí. Walter tiene la opción de quedarse un poquito más si quiere y también este, tiene la opción eh, Fátima también, ¿ok? Thank you very much. God bless you. Thank See you tomorrow. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.